Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bagaimana bisa kamu berada di jalan dalam beberapa hari? Bukannya hanya butuh beberapa jam untuk menempuh perjalanan ini? Bahkan naik pesawat akan lebih cepat. Delon berkata dengan canggung, A Aku datang ke sini dengan mengendarai sepeda. Ah, Rika, Alena dan Chandra semua tercengang. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Dinoto datang ke Jakarta dari Surabaya dengan sepeda. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Delon melihat bahwa semua orang sangat terkejut, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, alasan mengendarai sepeda sebenarnya untuk menumbuhkan rasa sentimen dan tahu diri di dalam hati. Beberapa orang saling memandang, menumbuhkan sentimen? Apakah generasi kedua yang kaya begitu bosan dengan kekayaannya akhir-akhir ini? Pada saat ini, Nanda dengan cepat mengalihkan suasana untuk meredakan rasa malunya dan menyerahkan hadiah yang telah disiapkan untuk Chandra dan Rika dan berkata, Paman dan Bibi, ini adalah beberapa hadiah kecil untukmu. Tolong terima ya, Chandra lalu berkata dengan sopan, Oh, Nanda, kamu datang untuk mendoakan kami, itu sudah menjadi hadiah besar. Kenapa kamu repot-repot dengan ini semua? Aku jadi malu membuatmu menghabiskan uang. Rika pun menggema. Iya Nanda, datanglah ke rumah Bibi. Anggaplah seperti ke rumah sendiri, jangan terlalu sopan. Meskipun Rika mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya saat berbicara dan mengambil hadiah yang mereka bawa dari Rika dan Delon. Melihat kaki Rika masih gips, Nanda bertanya dengan heran, Bibi, apakah kakimu belum sembuh? Rika menghela nafas, dulu sudah sembuh. Tapi aku baru saja tertimpa kecelakaan dua hari yang lalu. Dan ini patah lagi secara tidak sengaja. Nanda buru-buru bertanya, apa yang dikatakan dokter? Apakah ini serius? Rika melambaikan tangannya, ya untungnya ini tidak terlalu serius. Dan hanya butuh waktu saja untuk menyembuhkannya. Nanda mengangguk dan berkata, kalau begitu aku berharap Bibi lekas sembuh. Rika tersenyum dan berkata, Terima kasih Nanda. Dalam hati Alena merasa bahwa sahabatnya datang dengan membawa begitu banyak hadiah. Tetapi dia tidak mempersiapkan apapun sebagai imbalan untuk sahabatnya. Dia sangat malu dan buru-buru berkata, Nanda, kamu bilang kamu datang untuk mampir di rumah tiba-tiba. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sudah menyiapkan begitu banyak hadiah untuk ayah dan ibuku, dan aku sama sekali tidak menyiapkan hadiah untuk kamu bawa kembali ke Surabaya? Bukankah ini memalukan? Nanda tersenyum dan berkata, Kenapa kamu begitu sopan denganku? Jika kamu punya waktu untuk datang ke Surabaya lain kali, kamu juga bisa datang ke rumahku dan mampirkan. Saat dia berkata, dia melirik ke arah Tama dan berkata kepada Alena, Alena, jika kamu tidak ada urusan setelah tahun baru Imlek, kamu bisa datang ke Surabaya bersama Tama selama beberapa hari dan tinggal di rumahku. Di hari ketujuh tahun baru, kita akan kembali bersama. Alena tersenyum dan berkata, Baiklah, nanti coba ku lihat deh. Aku belum bisa menentukan waktunya sekarang. Saat ini, Bel pintu berbunyi, Chandra buru-buru bangun dan pergi. Melalui layar intercom video, ia melihat bahwa berdiri di luar pintu adalah kecantikan yang sangat dewasa dan montok luar biasa. Chandra bertanya dengan heran, Halo, siapa yang kamu cari? Pihak lain dengan sopan bertanya, Halo, apakah ini rumah Nyonya Alena Haris? Saya Jenny, wakil ketua dari Houston Group. Saya ingin mengunjunginya, maaf mengganggu waktunya. 
Jenny. Mendengar nama Jenny, Chandra menyadari kalau gadis cantik di video ternyata adalah wakil ketua Houston Group yang datang ke perusahaan baru Alena untuk memberi selamat saat studio putrinya dibuka. Ini mengejutkan Chandra. Bagaimanapun, Jenny sebagai wakil ketua Houston Group dan elit bisnis terkenal di Jakarta, dia sangat terkenal di kota. Apalagi Chandra juga tahu bahwa Houston Group banyak memberikan Alena bisnis arsitektur, yang bisa dikatakan dia sangat membantu karir Alena. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jenny akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi rumahnya. Jadi dia buru-buru berkata kepada Alena, Lena, Lena, Jenny, wakil ketua Houston Group ada di sini. Ah, Alena terkejut, dan kemudian sedikit gugup, dan berkata, Kenapa Jenny ada di sini? Aku akan membukakan pintu untuknya. Nanda yang mendengar itu juga kaget. Meskipun nilai Jenny jauh lebih rendah daripada Nanda, statusnya adalah wakil ketua Houston Group, yang merupakan orang kedua dalam kepemimpinan Houston Group, dan merupakan atasan Nanda. Nanda tidak menyangka bosnya akan datang mengunjungi rumah sahabatnya. Oleh karena itu, dia agak malu di dalam hatinya, tetapi sekarang dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa gigit bibir dan menunggu Jenny masuk. Alena buru-buru mengundang Jenny masuk. Jenny kemudian berkata sedikit minta maaf, maaf, nona Alena, aku mengganggu waktumu sebentar. Alena buru-buru berkata, nona Jenny, kamu terlalu sopan. Akulah yang seharusnya mengunjungimu, tetapi aku belum bisa menyisihkan waktu selama dua hari ini. Dan aku belum memulai liburan sampai hari ini. Jenny lalu mengangguk, menyerahkan hadiah di tangannya, dan berkata, ini adalah beberapa hadiah tahun baru untuk Paman dan Bibi. Silahkan diterima ya. Alena sangat malu dan berkata, Nona Jenny, ini benar-benar nggak pantas loh. Kenapa kamu kasih aku hadiah segala? Jenny sedikit tersenyum, kami telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Kamu dan aku tidak perlu bersikap terlalu sopan. Karena kita sudah bekerja sama dengan baik, hadiah-hadiah kecil seperti ini tidaklah ada apa-apanya. Saat ini, Chandra dan Rika juga berjalan mendekat. Chandra sangat kagum dengan temperamen Jenny yang muda dan cakap, sementara Rika malah memusatkan perhatiannya pada kotak hadiah di tangannya. Alena berkata kepada Lori dengan antusias, Nona Jenny mari duduk di ruang tamu sebentar. Jenny yang tidak melihat Tama di ruang tamu, menjadi merasa sedikit kecewa. Jika dia pergi seperti ini, dia akan sedikit menyesal. Mendengar Alena mengundang dirinya untuk duduk, dia tersenyum dan berkata, Maaf, kalau begitu. Saya pulang dulu ya. Chandra tersenyum dan berkata, Jangan buru-buru Nona Jenny. Aku akan menyuruh menantuku membuatkan secangkir teh yang enak untukmu. Ketika Jenny mendengar bahwa Tama diminta membuatkan teh untuknya, dia tidak tahan, dia melambaikan tangannya dan berkata, Paman, kamu terlalu sopan, tidak usah repot-repot. Oh, itu tidak repot kok. Kebetulan juga ada tamu di rumah, jadi mari kita duduk bersama sebentar. Chandra menjawab dengan senyuman, Lalu berjalan dua langkah dengan cepat ke ruang keluarga dan memanggil Tama, menantuku, cepat buatkan teh dan beri jamuan untuk ketiga tamu itu. Tama mengangguk, mengulurkan tangannya dan membuka ketel di set teh. Saat ini, Jenny juga masuk ke ruang tamu. Begitu dia memasuki ruang tamu, matanya terfokus pada Tama. Tama juga menatapnya, mata mereka saling bertemu dan ada sedikit kegembiraan di mata Jenny. Sementara Tama juga sedikit terkejut dengan kehadiran Jenny yang ada di depannya. Jenny hari ini tidak mengenakan pakaian wanita yang tegas seperti biasa dia di tempat kerja, tetapi memakai jaket berwarna coklat muda, dengan rambut panjang bergelombang menutupi bahunya, sangat bohai dan menawan. Tama mengangguk sedikit padanya, dan berkata dengan sopan, Halo, Jenny. Jenny dengan cepat menjawab, Hai, Tuan Tama. Saat ini, Nanda berdiri dan berkata dengan sedikit malu-malu, Oh, Hai, Nona Jenny. Jenny lalu melihat Nanda dan berkata dengan heran, Oh, Nanda, kamu juga di sini? 
apakah kamu tidak pulang? Nanda berkata dengan tidak wajar, em, aku akan pergi ke bandara sebentar lagi. Saat Delon di samping Nanda melihat Jenny, matanya menjadi terbakar. Meskipun dia telah melihat banyak wanita cantik, dia belum pernah melihat kecantikan wanita pekerja yang begitu cantik dan menawan, jadi dia segera merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Dia berdiri tanpa sadar dan bertanya kepada Nanda, Nanda, kamu belum memperkenalkan kecantikan ini? Nanda buru-buru memperkenalkan, oh, ngomong-ngomong, Nona Jenny, izinkan saya perkenalkan sepupu saya, Delon. Setelah berbicara, dia melihat ke Delon, Delon, ini adalah wakil ketua Houston Group kami, Jenny Yang. Delon segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan datar, Oh, aku sudah lama mendengar tentang Anda. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi ini. Saya Delon, keturunan dari keluarga Ferry dan Dinoto, Surabaya. Jenny mengangguk ringan dan berkata dengan sopan, beruntung bertemu dengan Anda. Namun, Jenny tidak heran dengan identitas Delon. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.